नमस्कार आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह अफगानिस्तान को लेकर के इन दिनों चर्चा ढेर सारी है और वो ये कि आखिर में इस पूरे क्षेत्र में शांति कब होगी और अफगानिस्तान में सरकार किसकी बनेगी सरकार बनाने की कवायद तो अभी शुरू ही नहीं हुई है क्योंकि अभी अफगानिस्तान में खून खराबे का खेल चल रहा है और खेल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस खेल में सब शामिल है कोई ये नहीं कह सकता कि अफगान नागरिकों की शांति और सुरक्षा के लिए उसका प्रयास Media right now is not because the Marine on the battlefield let someone down. That service member has always rose to the occasion and done extraordinary things. People are upset because their senior leaders let them down. And none of them are raising their hands. There is a leader of the UNSC, the Security Council, and the government of the United States. पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है जिसमें तालिबान शब्द को हटा दिया गया है तो क्या यह माना जाए कि अब हम तालिबान को आतंकी गुट नहीं मानते या तालिबान का संबंध आतंकवाद से नहीं जोड़ते हम मानते तो हैं लेकिन अगर यह भूल है तो इस भूल का सुधार करना चाहिए उस परिपत्र में जिस तालिबान का उल्लेख सोलह अगस्त के दिन आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ न करने देने की हिदायत के रूप में सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से गया था वहां से तालिबान शब्द क्यों हटा दिया गया मायने बड़े हैं इसलिए यूएनएससी में जो कुछ भी किया गया है और तालिबान शब्द टी को हटाया गया है इस पर हमारे पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट करके ध्यान दिलाया है कि यह गलती हो रही है और यह गलती भारत को जल्दी सुधार लेनी चाहिए क्योंकि भारत इस समय उसका चीफ है प्रमुख है और एक प्रमुख होने के नाते अगर आतंकवाद को लेकर के भारत से यह गलती हो जा रही है तो भारत को यह सुधारना चाहिए और इस भूल सुधार में यह सिर्फ भारत की गलती नहीं मानी जाएगी यह यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की गलती मानी जाएगी क्योंकि भारत यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का इस समय सर्वे सर्वा है और आज इसलिए यह सवाल मौजू है कि अगर यह गलती है और सैद्धांतिक तौर पर हम तालिबान को आतंक से जुड़ा हुआ एक संगठन मानते हैं जिसके लड़ाके न सिर्फ पूरे अफगानिस्तान में एक ऐसा भय का माहौल बनाए हुए हैं जिससे वहां के आवाम का जीना दुभर हो गया है बल्कि वो इस पूरे खित्ते अर्थात दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक खुला चैलेंज दे रहे हैं और उस चैलेंज को हम आप या कोई अन्य देश अगर लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है अगर लोकतांत्रिक जनमत तालिबान को इस तरीके से लोकतंत्र के ढांचे में लाने की बात कर रहा है उसकी कवायद कर रहा है तो यह विडंबना नहीं तो और क्या है और दूसरी तस्वीर में आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर यह उस अमेरिका के एक सैनिक कमांडर का है एक प्लेटून कमांडर का है आप कह सकते हैं एक यूनिट चीफ का है जो बहुत नाराज है अमेरिका के सरकार के रुख से वहां के 
वाइडन प्रशासन के बड़े अधिकारियों और नेताओं और स्वयं राष्ट्रपति के बयानों से जिसमें तालिबान से जिस तरीके से समझौता किया गया और जिस तरीके से स्वदेश वापसी कराई गई अमेरिकी सैनिकों का उससे ये सैनिक नाराज है और वो वीडियो जारी करके बाकायदा आलोचना करता है अपने देश के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके प्रशासन की कार्यप्रणाली का जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर होने के पीछे अमेरिका को दोषी ठहराया जा रहा है और दोषी ठहराए जाने के कारण न सिर्फ अमेरिकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है बल्कि अमेरिकी सैनिकों को भी ठेस पहुंच रहा है जिन्होंने दो दशकों से अपना खून पसीना बहाया अपने परिवार को छोड़कर के अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक ढांचे में लाने के लिए वहाँ के पुनर्निर्माण के लिए वहाँ के संसाधनों के पुनर्संरक्षा संरचना में लगाने के लिए प्रेरित करने का काम किया था उसको आगे बढ़ाने का काम किया था उसमें जो लोग आगे जा रहे थे उनको सहयोग देने का काम था आज वो सैनिक बहुत नाराज हैं और दूसरे तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो वीडियो ये वायरल हुआ है उसमें सीधे सीधे ये कमांडर कह रहा है कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी भूल हो गई है ये दो दृश्यों में आप देख सकते हैं कि तालिबान को लेकर के अफगानिस्तान को लेकर के जो बड़ी भूल हो रही है ये वास्तव में आने वाले समय में जो भी स्थिति बनेगी इस आतंकवाद समर्थित संगठनों के कथित राजनीतिकरण के प्रयास में उसमें निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और शायद यही कारण है कि अगर यूएनएससी में तालिबान को लेकर के यह संदेश जा रहा है कि शायद यूएनएससी भी तालिबान को एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए कुछ नए अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है या परख करने की कोशिश कर रहा है कि वैश्विक समाज या वैश्विक बिरादरी या दुनिया के तमाम देशों के शांत प्रिय नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया होती है तो शायद ये भूल है क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन जो यूएन में भारत के पूर्व राजनयिक रहे हैं उन्होंने और वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं उन्होंने साफ साफ याद दिलाया है कि अगर ये त्रुटि है तालिबान टी शब्द को उस परिपत्र में जो जिसमें 16 अगस्त को तालिबान को साफ साफ आतंकवाद से जोड़ा गया था उन चंद लाइनों को आप देख सकते हैं सीधे सीधे कहा जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अटैक के बाद जो परिपत्र सामने आ रहा है जो लेटर सामने आ रहा है और जिसमें ढेर सारी अपेक्षाएं की गई हैं तालिबान अफगानिस्तान के राजनीतिक संगठनों से वहां पर तालिबान का उल्लेख न करना एक बड़ी भूल हो सकती है और अगर यह भूल है तो सुधारा जाए क्योंकि तालिबान का संबंध सीधा सीधा आतंकवाद से है भले ही काबुल अटैक पर आईसिस के अर्थात खुरासान गुट का नाम आ रहा हो या हक्कानी और आईसिस के के जुगलबंदी से पूरे क्षेत्र में आतंकी एक नई पौध तैयार करने की बात की जा रही हो बावजूद इसके तालिबान के प्रति कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर वैश्विक समाज के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकती है वेट एंड वॉच की जो रणनीति है उसके तहत अब ये इलेबोरेट करने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वास्तव में तालिबान राजनयिक और कूटनीतिक प्रयासों के तहत अपना जो सॉफ्ट चेहरा या जो उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है वास्तव में उसका मर्म क्या है और वास्तव में जो दिखाया जा रहा है उसके मायने क्या हैं और अगर जो कुछ तालिबान अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहा है जिस रूप में अगर वास्तव में वो बदल चुका है तो वो अफगानिस्तान की धरातल पर अफगानिस्तान के राजनीतिक उपक्रम कर उप, उपक्रम पर और उसके प्रयासों पर दिखाई देना चाहिए और शायद यही कारण है कि दो ऐसी तस्वीरें जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा लोगों द्वारा राजनीतिक प्रयासों द्वारा या किसी देश के सर्वे सर्वा लोगों के द्वारा जो गलतियां हो जा रही हैं उसको सीधे सीधे ध्यान दिलाया जा रहा है यूएनएससी में हुए गलती को सैयद अकबरुद्दीन ने अपने ट्वीट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की और एक अमेरिकी सैनिक काबुल या पूरे अफगानिस्तान में यूं ही बगराम एयरबेस को रातों रात छोड़ देने 
और सीधे सीधे अमेरिका के लिए वापसी का जो एकाएक प्रयास किया गया उससे सहमत नहीं दिखता ये सैनिक कमांडर और शायद इसी कारण उसकी नाराजगी है कि इस निर्णय के कारण इस जल्दबाजी के फैसले के कारण स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है rose to the occasion and done extraordinary things people are upset because their senior leaders let them down and none of them are raising their hands and accepting accountability or saying we messed this up if an O5 battalion commander has uh the simplest live fire incident EO complaint boom fired but we have a secretary of defense that testified to congress in May that the Afghan national security force could withstand the Taliban advance we have chairmen of joint chief who the command is a member of that who's supposed to advise on military policy we have a marine combatant commander all of these people are supposed to advise and i'm not saying we've got to be in the in afghanistan forever but i am saying did to suna aapne kis tarah ki baat wo kar raha hai ek sainik commander ke muh se wo bhi america jaise ek paripakk loktantrik desh ke ek prashikshit sainik commander ki taraf se jo vaishvik biradari mein apne aap ka अगुआ बताता है अपने आप की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बताता है वहां के सैनिक कमांडर का इस तरह का बयान जिसमें साफ साफ उसका फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है उसकी नाराजगी झलक रही है वास्तव में इस बात की तस्दीक है कि अमेरिका के वाइडन प्रशासन से या उसके पहले ट्रंप प्रशासन से अमेरिका के सैनिकों को तालिबान से दूर करने का जो तरीका ढूंढा गया उससे सैन्य कमांडर्स और सैनिकों में नाराजगी है और शायद उसके बाद में जो फ्रस्ट्रेशन झलक रही है उसमें साफ जाहिर होता है कि वो चाहता है कि अमेरिका का जो सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान में काबिज हो जाए स्थापित हो जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उस प्राइड का क्या होगा जिस प्राइड पर जिस ईगो सेटिस्फैक्शन पर अमेरिकी जनमानस का की भावधारा उनकी राष्ट्रीय भावधारा बनती है और इसी कारण से ये वैश्विक समाज में अमेरिका अपने आप को चौधरी बताता है उस पर एक बहुत बड़ी चोट हुई है और शायद इसी का आकलन इस सैन्य कमांडर ने किया है ए बी स्टार न्यूज में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ए बी स्टार न्यूज दीजिए इजाजत नमस्कार